ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் யூனிட் டுவெல் ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்பனைல் குரூப் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கார்பனைல் குரூப் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம இப்படிதான் எழுதணும் இதுல பாருங்க கார்பன் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் கூட பாண்ட் ஆயிருக்கு டபுள் பாண்ட் மூலமா எப்பவுமே கார்பனை சுத்தி நாலு பாண்ட் இருக்கணும் ரெண்டு பாண்டு ஆக்சிஜன் கூட போயிடுச்சு மீதி ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு சோ இந்த டூ பாண்ட்ஸும் எப்படி இருக்கோ யாரு கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதை வச்சு நம்ம அதை ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் கீட்டோன்ஸ் சொல்றோம் இப்போ ஆல்டிஹைட்ஸ்னா ரெண்டு பக்கத்துல கண்டிப்பா ஒருத்தர் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் இன்னொரு குரூப் வந்து அல்கைல் குரூப்பா இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி இருந்தா அதுதான் ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸா இருந்தா கார்பனோட ரெண்டு சைட்லயுமே ரெண்டு அல்கைல் குரூப்ஸ் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஓகே ஆர் அண்ட் ஆர் டேஷ் அது நம்ம ஜென்ரலா சொல்றோம் இதுதான் கீட்டோன்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் இந்த கார்பனைல் குரூப் இருக்கும் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு புரியணும் அப்ப ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எதை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம்னா கார்பனோட ஹைபிரிடைசேஷன் என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியணும் இங்க கார்பனோட ஹைபிரிடைசேஷனை ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஹைபிரிடைசேஷன் இந்த கார்பன் கூட எத்தனை ஆட்டம்ஸ் பாண்ட் ஆயிருக்குன்னு பாக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச்ட் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன் கார்பன் யாருக்கு கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவங்களுக்கு இப்ப கார்பன் கூட பாருங்க கண்டி இங்க நம்ம எதுவுமே போடல பட் இருந்தாலும் இங்க ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் இங்க ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் திஸ் இஸ் நாட் ஓ சரியா இங்க ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னு சொல்றேன் இது மட்டும்தான் ஓ அப்ப ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு பிளஸ் கார்பன் மேல ஏதாவது லோன் பேர் இருக்கா இல்ல சோ ஜீரோ த்ரீ பிளஸ் ஜீரோ த்ரீ இந்த நம்பரை வந்து நம்ம ஸ்டீரிக் நம்பர்னு சொல்வோம் ஓகேவா ஸ்டீரிக் நம்பர் த்ரீயா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அது எஸ்பி டு ஹைபிரைசேஷன் ஓகே அப்ப எஸ்பி டு ஹைபிரைசேஷன் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஆர்பிட்டால் இருக்கு சோ கார்பன் கிட்ட த்ரீ எஸ்பி டு ஹைபிரைஸ்டு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் சப்போஸ் இது உங்களுக்கு சரியா ரீச் ஆகலனா ஃப்ரம் த பேசிக் நான் சொல்றேன் பாருங்க கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் சோ எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எப்படி எழுதலாம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ இப்போ இதுதான் வேலன்ஸ் ஷெல் ஆர் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இதோட ஆர்பிட்டால் ஸ்ட்ரக்சரை வரைகிறேன் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒரே ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஒரு பாக்ஸ் போட்டேன் பி ஆர்பிட்டால் மூணு இருக்கும் ஸோ மூணு பாக்ஸ் போட்டேன் இதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டேன் இதுல டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் அதாவது ஈக்குவல் எனர்ஜி இருக்கிற ஆர்பிட்டால்ஸ் ஸோ ஒன்று ஒன்றா தான் ஃபில் பண்ணணும் இதுல ஒன்று இதுல ஒன்று இப்போ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல அதாவது இது பாண்ட் ஆக போது இல்லையா ஸோ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்க்கு போகும் அப்போ இங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ப்ரமோட் ஆகும் ஸோ டூ எஸ்ல வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் இங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இந்த மூணாவது காலியா ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல அங்க வந்து ப்ரமோட் ஆயிடும் ஆல்ரெடி இருக்கிற டூ எலக்ட்ரான்ஸ நான் எழுதிட்டேன் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடும் இப்போ இது வந்து என்ன ஆகும் ஹைபிரைஸ் ஆகும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க கார்பன் மூணு ஆட்டம்ஸ் கூட தான் பாண்ட் ஆக போகுது ஆக்சிஜன் கூட இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அதுல இருக்க ஒரு ஒரு ஆட்டம் கூட தான் பாண்ட் ஆக போகுது சோ மூணு ஆட்டம் கூட பாண்ட் ஆகணும் அப்போ இங்க மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹைபிரிடைஸ் ஆகும் சோ ஹைபிரிடைசேஷன் மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் இது வந்து டூ எஸ் இது வந்து டூ பி அப்ப மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ்னா இது 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 ஒரு ஆர்பிட்டால் அன்ஹைபிரைஸா இருக்கும் ஏன் மூணு ஆட்டம்ஸ் தான் பாண்ட் ஆக போகுது ஸோ இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த அன்ஹைபிரைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்போ ஆக்சிஜனை பத்தி பார்ப்போம் ஏன்னா இது கூட ஆக்சிஜன் பாண்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் எயிட் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ்ல டூ பிளஸ் டூ ஃபோர் போச்சுன்னா மீதி ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுதான் வேலன்ஸ் ஷெல் ஸோ நான் என்ன பண்றேன் டூ எஸ் ஆர்பிட்டால போட்டுட்டேன் டூ பி ஆர்பிட்டாலையும் போட்டுட்டேன் டூ பி ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால் மூணு ஆர்பிட்டால் 
S ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு போட்டுட்டேன் P ல 1 2 3 4 இந்த மாதிரி ஆர்பிட்டல்ஸ் டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டல்ஸ் அதாவது ஈக்குவல் எனர்ஜி இருக்கிற ஆர்பிட்டல்ஸ் வரப்ப நீங்க 1 1 ஆ தான் ஃபில் பண்ணனும் இப்போ கார்பனோ ஆக்ஸிஜனோ எப்படி பாண்ட் ஆக போகுதுன்னு பாருங்க இப்போ கார்பனை மட்டும் போட்டுருவோம் கார்பன் பாண்ட் ஆகிறதுக்காக sp2 ஹைபிரைசேஷனை இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு அப்போ கார்பன் இது கார்பனில் மூணு sp2 டு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஸோ ஒரு ஆர்பிட்டால் இது இன்னொரு ஆர்பிட்டால் மூணு ஆர்பிட்டால் இல்லை இன்னொரு ஆர்பிட்டால் இது ஸோ மூணு ஆர்பிட்டால் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இது ஒரே மூணு ஆர்பிட்டாலும் ஒரே பிளேன்லேயே இருக்கும் சப்போஸ் இந்த இது இந்த இந்த பேட் மேலே அப்படியே இருக்கும் சரியா இது மூணுமே என்ன ஆர்பிட்டால் எஸ்பி டு ஹைபிரைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இப்போ இந்த எஸ்பி டு ஹைபிரிட் ஆர்பிட்டால் என்ன பண்ண போகுது ஆக்சிஜன் கூட பாண்ட் ஆயிருக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல ஆக்சிஜன் கூட அப்போ ஆக்சிஜனோட நிலமை பாருங்க ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் இருக்கு ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால்லையும் ஒரு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கு இங்கேயும் மூணுத்துலையுமே ஒரு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ அதை நான் போட்டுட்டேன் ரைட்டா இப்போ ஆக்சிஜன் இருக்கு ஆக்சிஜனோட ஒரு பி ஆர்பிட்டால் இது மேலே இப்படி ஓவர்லாப் ஆகும் இப்போ இதுலேயும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் அப்போ இன்னொரு அன்ஹைபிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல பி ஆர்பிட்டால் அது பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் இருக்கும் பி ஆர்பிட்டால் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ கார்பனோட மூணு எஸ்பி டு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் பாருங்கள் ஒரு கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் கூட பாண்ட் ஆகிருக்கும் ரெண்டு இது சப்போஸ் இது அல்கைல் குரூப்பாக இருந்தால் கார்பன் கூடையும் இது ஹைட்ரஜனாக இருந்தால் ஹைட்ரஜனோட எஸ் ஆர்பிட்டால் கீட்டோன்ஸில் ரெண்டுமே அல்கைல் குரூப்ஸ் அப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே கார்பன் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு கார்பன் கூடையும் அது பாண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் இது வந்து சப்போஸ் இது ஆல்டிஹைட்னே வைங்களேன் ஒன்று வந்து எஸ் ஆர்பிட்டால் எஸ் ஆர்பிட்டால் கூட ஓவர்லாப் ஆகிருக்கும் இன்னொன்று வந்து இன்னொரு கார்பனோட இந்த எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இது இன்னொரு கார்பன் அதோட எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் கூட ஓவர்லாப் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் அப்போ இது மூணுத்துக்குமே இங்கேயும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தான் இங்கேயும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தான் ஸோ இதோட இது ஒரே பிளேன்லேயே இருக்கும் அதனால் இதை வந்து ட்ரைகோனல் பிளேனர் ஏன் ட்ரைகோனல்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால ட்ரைகோனல் ஒரே பிளேனில் பிளேனர்னா ஒரே பிளேனில் இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த கார்பனில் பாருங்கள் மூணு எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸை போட்டாச்சு மூணுமே ஓவர்லாப் ஆகி சிக்மா பாண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் இந்த அன்ஹைப்ரிட் டூ பி ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இந்த மாதிரி அப்போ இதுவும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது இதுவும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதாவது இந்த பிளேனுக்கு மேலேயும் கீழேயும் இருக்கும் இதுலேயும் இந்த இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருப்பாங்க சரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் சைட் வைஸ் ஓவர்லாப்பில் அண்டர்கோ ஆவாங்க சைட் வைஸ் ஓவர்லாப் அப்போ பை பாண்ட் வில் பி ஃபார்ம்டு ஓகே சப்போஸ் இதுதான் பிளேன் வச்சுக்கோங்க இதில் கார்பன் இருக்கு கார்பன் ஆக்சிஜன் கூட ஒரு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இங்கே இதெல்லாம் எஸ்பி டூ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் என்னது சிக்மா பாண்ட் இங்கே சொன்ன இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பிளேனுக்கு மேலே இதுக்கு அன்ஹைப்ரைட் அன்ஹைபிடைஸ்டு பி ஆர்பிட்டால் ஆக்சிஜனோட ஹாஃப் ஃபில்டு பி ஆர்பிட்டால் இப்போ இதில் இருக்கும் சரியா இதுதான் ஓவர்லாப் ஆகுது அப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இதே பிளேன் இங்கே போடுறேன் இந்த கார்பன் ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் சிக்மா பாண்டு இது ரெண்டு ஓவர்லாப் ஆகுது இல்லை அப்போ இது ஒரு எலக்ட்ரான் பை எலக்ட்ரான் கிளவுடை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த பை எலக்ட்ரான் கிளவுட் அபவ் ஒன் பிலோ த பிளேன் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் இது தான் பை பாண்டு இப்போது நேச்சர் ஆஃப் இந்த பாண்டு பார்ப்போம் நேச்சர் ஆஃப் சிஓ பாண்ட் பாருங்க கார்பன் இருக்கு மேலே டபுள் பாண்டு ஓ இங்கே ரெண்டு குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கும் இந்த கார்பனையும் ஆக்சிஜனையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஓ இஸ் மோர் எலக்ட்ரோன் நெகட்டிவ் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸை இட் கேன் புல் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஓ வந்து என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடும் ஏன் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இங்கே போயிடுச்சு 
இப்போ சியோட பாண்டு போயிடுச்சு அப்போ சி பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ பாருங்கள் ஒரு பக்கம் மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ இந்த பாண்ட் கெட்ஸ் போலரைஸ்டு ஏன் போலரைஸ்டாக இருக்குது இந்த ஓ இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் தென் கார்பன் இதனால் என்ன ஆகுது பாருங்கள் இது மைனஸ் சார்ஜாக அப்போது இது எதை அட்டாக் பண்ணும் ப்ளஸ் சார்ஜ் உள்ள ஒரு ஸ்பீஷீஸை அட்டாக் பண்ணலாம் அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் சார்ஜாக அட்டாக் பண்ணுதுன்னா அப்போ எலக்ட்ரோ ஐம் சாரி நியூக்ளியோஃபிலிக் ஏன் நியூக்ளியோஃபிலிக் நியூக்ளியஸ் லவ்விங் பாசிட்டிவ் லவ்விங் அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் இஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் அப்போ இதுக்கிட்ட மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குல்ல அப்போ எலக்ட்ரான்ஸை இதால் டொனேட் பண்ண முடியும் தானே யாரால் எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ண முடியுமோ அவங்கள நம்ம லூயிஸ் பேஸ்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த கார்பனுக்கு வாங்க கார்பனுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கு ஸோ திஸ் கேன் பி அட்டாக்டு பை நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் திஸ் கேன் அட்டாக் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் லவ்விங் அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் லவ்விங்னா எலக்ட்ரான் லவ்விங் அப்போ இது வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் கார்பன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் கார்பன் அப்போ வந்து இதால் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் இட் கேன் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் யாரால் எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ தே ஆர் கால்டு பி கால்டு ஆஸ் லூயிஸ் ஆசிட்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு கார்பனைல் குரூப்பில் இருக்கிற ஆக்சிஜனுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் அப்போ இது எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ண முடியும் அதனால இது லூயிஸ் பேஸ் வேற கார்பன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் தேர் ஃபோர் தே ஆர் லூயிஸ் ஆசிட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் எலக்ட்ரோஃபிலிக் இதில் முக்கியமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த பொலாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டர்ஸில் இந்த மாதிரி பொலரைசேஷன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை விட இங்கே வந்து இந்த கார்பனைல் குரூப் இஸ் மோர் பொலரைஸ்டு 